ये ट्रांसप्लांटेशन करवाना जायज है यानी अपने सर के पिछले हिस्से के बाल अपने ही सर के अगले हिस्से पे लगवाना तो ट्रांसप्लांट करते हैं बाल जो है वो मसनु किसी के सर के बाल उड़ जाए गिर जाए तो अब अपने ही सर के जो मौजूद बाल है उन्हीं में से लेकर दूसरे हिस्से पे लगाए जाते हैं ये दूसरे जानदारों के जानवरों के भी गालबन बाल लगते हैं किसी और इंसान के बाल लगा दिए जाते हैं तो क्या इस तरह मसनु तौर पर तरीकाकार के मुताबिक बाल लगवाना दुरुस्त है देखिए जो बाल लगते हैं हमारे सर, हमारे यानी जो भी सर पे सर्जरी करवाता है तो उसके बाल की मुख्तलिफ सूरतें होती हैं है। बाल जो लगाए जाते हैं वो बाल अगर इंसान के बाल हैं चाहे अपने ही बाल हों सर के हिस्से के बाल हैं या पिछले कमर के बाल हैं या बाजू के बाल हैं पाओ के बाल हैं किसी भी हिस्से के बाल लेके सर पे लगवाए तो ये ना जायज वो हराम है इसकी इजाजत नहीं लगा अपने नहीं लगवा सकते किसी भी इंसान के नहीं लगवा सकते नंबर दो खंजीर के बाल ये भी नहीं लगा सकते और नंबर तीन कुत्ते के जो बाल हैं अगर चे कि वो लगवाना जायज है लेकिन इसमें उलमा का शदीद इख्तलाफ है तो इसलिए इससे गुरेज करना चाहिए ना करे तो बेहतर है बाकी रहा आर्टिफिशियल बाल है ये किसी और जानवर के बाल हैं खरगोश के बाल हो गए किसी और के बाल हो गए वो अगर कोई शख्स अपने सर पे सर्जरी करके लगवा लेता है तो वो जायज है उसके लगवाने में हर्ज नहीं अपने क्यों नहीं लगवा सकते कुत्ते के लगा सकता है चले इख्तलाफ है या जानवरों के लगवा सकता है आर्टिफिशियल जो बने होते हैं वो लगवा सकता है अपने नहीं लगवा सकता उसी के सर पे लगवा उसी के बाल इंसानी आजा है उनसे इंतफा यानी फायदा हासिल करना मना होता है लेकिन बास चीजें होती है कि बास चीजें अपनी इज्जत और अजमत की वजह से हराम होती हैं सही अब जैसे मिसाल के तौर पर खंजीर का गोश्त खाना हराम है तो ये खंजीर के नजिस होने की वजह से हराम है अब कोई कहे कि यार इंसान तो सबसे आला और रफा चीज है उसका गोश्त तो सबसे आला होगा उसको क्यों हराम करार दे दिया ठीक है यानी आप बकरे का गोश्त खा सकते हैं गाय का गोश्त खा सकते हैं ऊंट का गोश्त खा सकते हैं इंसान का गोश्त क्यों नहीं खाया जा सकता तो ये इंसान की अजमत है अहमियत है तो इसलिए इसके गोश्त को नहीं खाया जा सकता इसी तरीके इंसान के जो आजा है उनकी एक ऐसी अहमियत है कि उनसे इंतफा यानी नफा उठाना मना किया गया तो उसकी इज्जत और करामत की वजह से इस बात का हुक्म हुआ कि आप इसके आजा से फायदा नहीं उठा सकते तो बास चीजें वो होती हैं कि जो अपनी अजमत की वजह से अपनी अहमियत की वजह से हराम करार पाती हैं तो इंसान के जो आजा हैं उनसे इंतफा करना उनसे फायदा उठाना इस तरीके के मामला करना इसको शरीय मतहरा ने नाजायज हराम करार दिया ठीक है जजाकल्ला